ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈറസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത വാക്സിൻ ആണ് വൈറൽ വാക്സിൻ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ റാബീസ് വൈറസ് തന്നെയാണ് ഏത് ഡിസീസിനാ കൊടുക്കുന്ന ടെറ്റാനസ് ഡോക്സോഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു എഡ്യൂസ് അക്കാഡമി ഐ എം ഹർഷ ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനായാലും നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാംസിനായാലും നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് പോലത്തെ ജി പാറ്റ് എക്സാംസിനായാലും ഈ വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചില കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് അല്ലെ കുറെ ടൈപ്സും കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താണ് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വാക്സിൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് വാക്സിൻസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ വാക്സിൻ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ദ വാക്സിൻ ഈസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രെയിൻസ് യുവർ ബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ഫൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഡിസീസ് വരുമ്പം അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാക്സിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ടൈനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈവ് ഓർ ഡെഡ് ജോംസ് ലൈക്ക് വൈറസസ് ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ലൈവ് വേർഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കില്ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തിലിരിക്കുന്ന വാക്സിൻസിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വാക്സിൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് വാക്സിനിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ലൈവ് അറ്റുനേറ്റർ വാക്സിൻ അടുത്താണ് കിലിഡ് ഓർ ഇനാക്ടിവേറ്റർ വാക്സിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓർ കോൺജുഗേറ്റ് ഓർ റീകോമിനൻ്റ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ആൻഡ് വൈറൽ വെക്ടർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കോളത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു വാക്സിന്റെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമത് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഏത് ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ വാക്സിന്റെ നെയ്മ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈവ് അറ്റുനേറ്റർ വാക്സിൻ ആണ് ലൈവ് അറ്റുനേറ്റർ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ വാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചിലപ്പം ബാക്ടീരിയൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത വാക്സിനെയാണ് ബാക്ടീരിയ വാക്സിനും വൈറസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത വാക്സിനെയാണ് വൈറൽ വാക്സിൻ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ആൻഡ് അടുത്താണ് ഓറൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബി സി ജി വാക്സിൻ ആൻഡ് ഓറൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ബോവിസ് ആണ് ബി സി ജി വാക്സിനുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഡിസീസിനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്യൂബ കിലോസിസ് ടി ബി ടി ബി പേഷ്യന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബി സി ജി വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഓറൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ അത് ഏ അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫെ അല്ലെ സ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഡിസീസിനാണ് അത് മെമീസസ് മാംസ് ആൻഡ് റുബെല്ല ഡിസീസിനുമാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം കാരണം എം എം ആർ ആണ് മൂന്നും മൈക്രോ ഓർഗാനിസും ഡിസീസും വാക്സിന്റെ മൂന്നിന്റെയും പേരെന്ന് പറയുന്നത് എം എം ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ആകെ ഓർക്കേണ്ട അതൊരു വൈറൽ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റർ വാക്സിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ എന്താണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മള് കൊച്ചു സമയം കൊച്ചു കുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പോളിയോ വാക്സിൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിന് വേറൊരു പേരാണ് സബിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിനിലുള്ള വൈറസ് ഏതാണ് പോളിയോ വൈറസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഏത് ഡിസീസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിയോ ഡിസീസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാരിസെല്ല വാക്സിൻ അത് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ വാരിസെല്ല വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്താണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഡിസീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ ആണ് വാരിസെല്ല വാക്സിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വാരിസെല്ല വാക്സിനിലുള്ള വൈറസ് ഏതാണ് വാരിസെല്ല സോസ്റ്റോ വൈറസ് ഓക്കെ അത് ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയോ വാരിസെല്ല സോസ്റ്റോ വൈറസ് ആണ് വാരിസെല്ല വാക്സിനുള്ള വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ അടുത്തതാണ് യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം യെല്ലോ ഫീവർ ഡിസീസിനും യെല്ലോ ഫീവർ ആണ് വൈറസും ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എം എം ആറും ഈ യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിനും എളുപ്പമാണ് കാരണം മൂന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിസീസും വാക്സിൻ ഇത് മൂന്നിന്റെയും പേര് എം എം ആർ ആണ് അതുപോലെ യെല്ലോ ഫീവറിന്റെ മൂന്നിന്റെ പേരും സെയിം ആണ് ആകെ വ്യത്യാസം ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിനും വാരിസെല്ല വാക്സിൻ വാരിസെല്ല വാക്സിൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് കാരണം വാരിസെല്ല വാക്സിൻ ഏത് ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള വൈറസിന്റെ പേരാണ് വാരിസെല്ല സോസ്റ്റോ വൈറസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈ എം വൈ ഒ വി മൈ ഒ വി എന്ന് ആലോചിക്കും എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണോ എം എം ആർ വൈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യെല്ലോ ഫീവർ ഒ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ആൻഡ് വി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാരിസെല്ല വാക്സിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആലോചിക്കും ലൈവ് അറ്റുനേറ്റോ വാക്സിൻ ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ ബി ഒന്ന് സ്റ്റാൻസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈറൽ വാക്സിന് മൈ ഒ വി എന്ന് നമുക്ക് ട്രിക്ക് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റോ വാക്സിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വാക്സിന്റെ നെയിമ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ കിൽഡ് വാക്സിൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്തതാണ് കിൽഡ് ഓർ ഇനാക്ടിവേറ്റോ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വാക്സിനുള്ളത് കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയോ വാക്സിൻ ഉണ്ട് വൈറൽ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയോ വാക്സിൻ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്സിൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാണ് ഓറൽ കോളറ വാക്സിൻ എന്താണ് ഓറൽ കോളറ വാക്സിൻ അടുത്തതാണ് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഓറൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ വേർഷൻ ആണ് കിൽഡ് വാക്സിന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും മറന്നു പോവൽ നമ്മുടെ ഓറൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡും ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് വാക്സിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓറൽ കോളറ വാക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിബ്രിയോ കോളറ അല്ലെ വിബ്രിയോ കോളറ ആയിരിക്കും ഏത് ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളറ ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇൻജക്റ്റബിൾ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫ് അല്ലെ മറക്കല്ല ടൈഫോയിഡ് വാക്സിനിലുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫ് ഏത് ഡിസീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈഫോയിഡ് ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ ആണ് കിലിഡിലുള്ളത് ഏതൊക
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐ പി വി ഇനാക്ടിവേറ്റർ പോളിയോ വാക്സിൻ നമ്മൾ ഏത് വൈറസ് ആണുള്ള പോളിയോ വൈറസ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഏത് ഡിസീസിനാണ് പോളിയോ ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്തതാണ് റാബീസ് വാക്സിൻ അല്ലെ റാബീസ് വാക്സിൻ ഉള്ള വൈറസ് ഏതാണ് റാബീസ് വൈറസ് തന്നെയാണ് ഏത് ഡിസീസിനാ കൊടുക്കുന്നത് റാബീസ് ഡിസീസ് അല്ലെ അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ റാബീസ് വാക്സിൻ റാബീസ് വൈറസ് ആയിരിക്കും റാബീസ് ഡിസീസിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ ഏതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഏത് അതിലുള്ള വൈറസ് ഏതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ആണ് ഏത് ഡിസീസിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അടുത്തതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എന്താണ് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് അത് ഏത് വൈറസ് അതിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡിസീസിനാണ് അതും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കീട് ഒരു ഇനാക്ടിവേറ്റർ വാക്സിൻ അല്ല ബാക്ടീരിയോ വാക്സിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ടി സി എന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താണ് ടി സി ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ആൻഡ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോളറ വാക്സിൻ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ കിലിഡോർ ഇനാക്ടിവേറ്റർ വാക്സിൻ വൈറൽ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ഇപ്പൊ എച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈസിൻ വാക്സിൻ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോളിയോ വാക്സിൻ ആൻഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റാബിസ് വാക്സിൻ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബൈഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ടി സി ഹൈപ്പർ എന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസീസും വൈറസും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ടോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെറ്റാനസ് ടോക്സോയിഡും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡും എന്താണ് ഒന്ന് ടെറ്റാനസ് ടോക്സോയിഡും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡും ഓക്കെ അപ്പൊ ടെറ്റാനസ് ഡോക്സോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്ലോസ്ട്രൈഡം ടെറ്റാനി ആണ് എന്താണ് ക്ലോസ്ട്രൈഡം ടെറ്റാനി അത് മറക്കല്ല ടെറ്റാനസ് ടോക്സോഡിലുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ട്രൈഡം ടെറ്റാനി ആണ് ഓക്കെ ഏത് ഡിസീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെറ്റാനസ് അല്ലെ ടെറ്റാനസ് ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറിയന ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തെറി ആണ് എന്താണ് കൊറിയന ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഏത് ഡിസീസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് ഡിഫ്തീരിയ ഡിസീസിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കാൻ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോക്സോയിഡ് ടോക്സോയിഡിന്റെ ആ ഒരു ടീയും ആ ഒരു ഡിയും എടുക്കുക എന്താണ് ടി ഡി എന്ന് നമുക്ക് അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യും ടോക്സോയുടെ ടിയും ഡിയും എടുക്കും ടി ഡി ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടെറ്റാനസ് ആൻഡ് ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിക്ക് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടെറ്റാനസ് ആൻഡ് ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിഫ്തീരിയ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോർത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാക്സിനിലേക്ക് പോവാം ഫോർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് യൂണിറ്റ് ഓർ കോൺജിഗേറ്റ് ഓർ റീകോമിനൻറ്റ് വാക്സിൻ ഇതൊരു മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ ഉണ്ട് വൈറൽ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ എന്താണ് ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ അതിൽ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ
അത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് മെനഞ്ചോ കോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ അത് നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്സേരിയ എന്താണ് നെയ്സേരിയ മെനഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർത്തോളം ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണയുടെ പോളിസാക്രൈഡും മെനിഞ്ചോകോക്കൽ വാക്സിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്സേരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർത്തോണം ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ആരും മറക്കല്ല നമ്മളെ കോൺജിഗേറ്റ് ഒരു വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അത് മൂന്നാമത്തെയാണ് എച്ച് ഐ ബി കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ എച്ച് ഐ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി വാക്സിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ വൈറസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്നത് ഹീമോഫൈലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ഡിസീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഫൈലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി ഡിസീസിന് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ഐ ബി എന്ന് അതിന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് എച്ച് ഐ ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഹീമോഫൈലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി വാക്സിൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വൈറൽ വാക്സിൻ വൈറൽ വാക്സിൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ അല്ലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ എവിടെ പഠിച്ച് കിൽഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സർഫസ് ആന്റിജൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡിസീസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു നമ്മുടെ വാക്സിൻ ആണ് എച്ച് പി വി എച്ച് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ അതിലുള്ള വൈറസ് ഏതാണ് എച്ച് പി വി വൈറസ് തന്നെയാണ് അതിൽ യൂസ് നമ്മൾ ഏത് ഡിസീസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി വി ഡിസീസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് പി വിയുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം എച്ച് പി വി വാക്സിൻ ഏതാണ് ഒരു വൈറൽ വാക്സിൻ ആണ് ഇൻ ദ ബിലോങ്സ് ടു സബ് യൂണിറ്റ് ഓർ കോൺജിഗേറ്റ് ഓർ റീകോമിനെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കാൻ എച്ച് എം ബി എന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താണ് എച്ച് എം ബി നമ്മുടെ എച്ച് എം ബി പാത്ത് വെക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ എച്ച് എം ബി എച്ച് ഇസ് ബിലോങ് ടു എച്ച് ഐ ബി കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ എം ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു മെൻജോകോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ പി ബിലോങ്സ് ടു ന്യൂമോണോകോക്കൽ കോൺജിഗേറ്റ് വാക്സിൻ ഓക്കെ അത്ത ബാക്ടീരിയ വാക്സിൻ നമുക്ക് സോറി വൈറൽ വാക്സിൻ നമുക്ക് രണ്ടും എന്താണ് എച്ച് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനും ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിനും ഓക്കെ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സബ് യൂണിറ്റില് വൈറൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഇതും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കി വരും ഇതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ഈ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈറസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എം ആർ എൻ എ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ഇല്ലേ ആ വാക്സിൻ ആണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ ആ വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുത്ത എന്താണ് എടുത്തത് എം ആർ എൻ എ encoding SARS CoV-2 spike പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഫൈസർ ബയോൺ ടെക്ക് എന്നും പറയും മോഡേണ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈസർ ബയോ എൻ ടെക്കും മോഡേണ ഓക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസീസിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈസർ ബയോൺ ടെക്ക് ആൻഡ് മോഡേണ പോലത്തെ വാക്സിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് എം ആർ എൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും വിച